അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് ആയോ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആനിമൽ യങ് വൺ എന്നൊരു സെക്ഷനാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥിരം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളക്ടി നോൺ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആനിമൽ യങ് വൺ അപ്പോൾ ലൈവ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആനിമൽ യങ് വൺ എന്താണ് മൃഗക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിലെ ഒരു പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ആനിമൽ യങ് വൺ എന്നൊരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് അഥവാ ചില മൃഗക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ വോയിസും എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് മൃഗക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് അല്ല ആദ്യം ആ അച്ചു സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ആദിദേവ് ആൻഡ് ആൻഡിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ആൻറ്റ്ലിങ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ആൻറ്റ്ലിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ എൻ ജി ചേർത്ത് അവരുടെ കുഞ്ഞിലത്തെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് ഷട്ട്പദങ്ങളാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഉറുമ്പ് അതുപോലെ സ്പൈഡർ എട്ടുകാലി അപ്പം ആൻഡ് ആൻറ്റ്ലിങ് സ്പൈഡർ സ്പൈഡർലിങ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും എല്ലാ എൻ ജി കിട്ടും അല്ലേ സ്പൈഡർലിങ് ആൻറ്റ്ലിങ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ഷട്ട്പദങ്ങളുടെ പേരാണ് പറയുക ഷട്ട്പദങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഷട്ട്പദങ്ങളെ തിന്നുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരാണ് പറയുക എന്താ ബേഡും ഡക്കും അല്ലെ കിളികളും താറാവും താറാവും ഷട്ട്പദങ്ങൾ പിടിച്ച് തിന്നാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം ആൻഡ് ആൻഡ്ലിങ് എല്ലാ എൻ ജി ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് ആദ്യം കുറച്ച് ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞ് ബേഡിൻ്റെയും ഡക്കിൻ്റെ ഇതിനും അവരുടെ ആനിമൽ യങ് വണ്ണിനെ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എല്ലാ എൻ ജി ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പൈഡർ സ്പൈഡർ ലിങ് പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അടുത്തത് ബേഡ് അപ്പോൾ ബേഡിനെ എല്ലാ എൻ ജി ചേർത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ നോക്കിയേ നെസ്റ്റ്ലിങ് നെസ്റ്റ്ലിങ് ബേഡ് നെസ്റ്റ്ലിങ് അപ്പോൾ ബേഡിൻ്റെ കൂട് നെസ്റ്റ് എന്നത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എൽ ഐ എൻ ജി ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയുള്ളൂ കേട്ടോ രമിന അപ്പോൾ ബേഡ് അതുപോലെ നമ്മുടെ നെസ്ലയുടെ പരസ്യമില്ലേ നെസ്ല നെസ്ലയുടെ പരസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കൂടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ ഒരു നെസ്റ്റിൽ കിളിക്കുഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ബേഡ് നെസ്റ്റ്ലിങ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ എൽ ഐ എൻ ജി നെസ്റ്റ്ലിങ് അതുപോലെ ഫ്ലഡ്ജ്ലിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹാച്ചിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹാച്ചിങ് ആണ് ചോദിച്ചു കണ്ടത് കേട്ടോ ഹാച്ചിങ് ഹാച്ചിങ് നെസ്റ്റ്ലിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹാച്ചിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേഡിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിക്ക് എന്നും പറയാറുണ്ട് ചിക്ക് കേട്ടോ ചിക്ക് നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പറയാറുണ്ട് ബേഡിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബേഡിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് നെസ്ലിങ് ബേഡ് കൂട്ടിലല്ല ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നെസ്ലിങ് പിന്നെ ഫ്ലഡ്ജിങ് ഹാച്ചിങ് ഹാച്ച് നമ്മുടെ ക്യാച്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക ബേഡ് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ക്യാച്ചാണ് ഇത് ഹാച്ചിങ് ആണ് കേട്ടോ ഹാച്ചിങ് അപ്പോൾ അത്രയും കിട്ടിക്കാണല്ലോ ബേഡ് നെസ്ലിങ് ഫ്ലഡ്ജിങ് ഹാച്ചിങ് ചിക്ക് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ഡക്കിൻ്റെ എന്താ അവൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാ എൻ ജി ചേർത്താൽ മതി അല്ലേ ഡക്ക് ഡക്ലിങ് ഡക്ക് ഡക്ലിങ് കേട്ടോ ഡക്ക് ഡക്ലിങ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻഡ് ആൻഡ്ലിങ് ആണ് സ്പൈഡർ സ്പൈഡർലിങ് ആണ് ബേഡ് നെസ്റ്റ്ലിങ് ഫ്ലഡ്ജിങ് ഹാച്ചിങ് ചിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഡക്ക് ഡക്ലിങ് ഡക്ലിങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡക്കിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ എൻ ജി ചേർത്താൽ മതി ഡക്ലിങ് ഡക്ലിങ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഗൂസ് ഗൂസ് എന്താണ് ഗൂസിൻ്റെ കളക്റ്റി നോൺ എന്തുവാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗൂസിൻ്റെ കളക്റ്റി നോൺ എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗൂസിൻ്റെ കളക്റ്റി നോൺ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ
ഗോസ്ലിംഗ് അവൻ്റെ കൂടെ എല്ല എൻ ജി ചേർത്തു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഷട്ട്പദങ്ങളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ എല്ല എൻ ജി ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഷട്ട്പദങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ച് തിന്നുന്ന കുറച്ച് കിളികൾ താറാവ് അരയന്നം തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെയും എല്ല എൻ ജി ചേർത്തു അപ്പൊ ഗൂസ്ലിംഗ് കിട്ടി അല്ലെ ഗൂസ്ലിംഗ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഗൂസ് ഗൂസ്ലിംഗ് അടുത്തത് പിഗ് ആണ് അപ്പോൾ പിഗിൻ്റെ കൂടെയും എന്താണ് എൽ എൻ ചെയ്താൽ കിട്ടും അല്ലേ പിഗ് പിഗ്ലിങ് പിന്നെ എന്താണ് പിഗ്ലറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പി എസ് സി കൂടുതൽ ചോദിച്ചത് പിഗ്ലറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഗൂസിൻ്റെ അത് പി എസ് സി ചോദിച്ച് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഗൂസ് ഗൂസ്ലിംഗ് ആണ് ഗൂസ് ഗൂസ്ലിംഗ് അടുത്തത് പിഗിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് പിഗ്ലിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പിഗ്ലറ്റും പറയാറുണ്ട് പിഗ്ലറ്റ് പിഗ്ലറ്റ് അതിൽ പിഗ്ലറ്റ് ആണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ആദ്യം ആൻഡിന്റെ പഠിച്ചു ആൻഡ്ലിംഗ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എട്ടുകാലി സ്പൈഡർ സ്പൈഡർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്പൈഡർ ലിങ് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബേഡ് ആണ് ബേഡിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നെസ്റ്റ്ലിംഗ് ഫ്ലെജ്ലിംഗ് ഹാച്ചിങ് ചിക്ക് പഠിച്ചു പിന്നെ ഡക്ക് ഡക്കിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡക്ക്ലിംഗ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഗൂസിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗൂസ്ലിംഗ് പഠിച്ചു പിഗിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിഗ്ലിംഗും പഠിച്ചു പിഗ്ലറ്റും പഠിച്ചു പിഗ്ലറ്റ് ആണ് പി എസ് സി കൂടുതലും ചോദിക്കാറ് പിഗ്ലറ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഓളാണ് ഓള് ഓളിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫ്ലിഡ്ജിലിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബേഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലിഡ്ജിലിങ് അല്ലേ അത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓളിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പറയാം ഫ്ലഡ്ജിലിങ് കേട്ടോ ഫ്ലഡ്ജിലിങ് പറയാം ഓളിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫ്ലഡ്ജിലിങ് പറയാം ഫ്ലഡ്ജിലിങ് അതുപോലെ ഓലറ്റും പറയാം നമ്മൾ പിഗ് പിഗ്ലറ്റ് പഠിച്ചതുപോലെ ഓളെന്താണ് മൂങ്ങ മൂങ്ങ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓവലറ്റും പറയാം കേട്ടോ ഓവലറ്റ് അപ്പൊ ഓൾ കേൾക്കാലോ അപ്പൊ ഓൾ ഫ്ലഡ്ജിലിങ് ഓവലറ്റും പറയാം അപ്പൊ അത്രയും കിട്ടിക്കാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കമന്റ് ഒന്നും വന്നില്ല ആരുടെ അടുത്തത് എയ്പ് എയ്പ് എന്താ കുരങ്ങ് വർഗമാണല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻഫെന്റ് എന്നും പറയാം ബേബി എന്നും പറയാം നമ്മള് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മളുടെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ പരിണാമത്തിൽ പഠിച്ചു എന്താ എല്ലാ ജീവികൾക്കും എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ അല്ലെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വയറ്റിൽ വെച്ച് ഏകദേശം ഒരേ ഷേപ്പ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ പരിണാമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ചാൽ ഉടനെ ഈ പറയുന്ന കൊരങ്ങും കുഞ്ഞൊക്കെ ജനിച്ച ഉടനെ എന്താ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജനിച്ച ഉടനെ എന്താ മനുഷ്യരുമായിട്ട് നല്ല സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ ഈ കൊരങ്ങും കുഞ്ഞും മനുഷ്യ കുഞ്ഞൊക്കെ ജനിച്ച ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കും മുഖത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വാലുമൊക്കെ ഒഴിച്ച എന്താ ബാക്കിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം സെയിം ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ ഇൻഫാൻറ്റ് ബേബി എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ ഇവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് അതുമായിട്ട് നല്ല സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാം എയ്പിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇൻഫാൻറ്റ് ബേബി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അത് മറന്നു പോകരുത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എയ്പിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫെന്റ് എന്നും പറയാം ബേബി എന്നും പറയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇൻഫെന്റ് എന്നും ബേബി എന്നും പറയും സെയിം തന്നെ നമുക്കെടുത്ത് എയ്പിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോസ്ലിംഗ് അതുപോലെ ഹാച്ചിങ് നെസ്ലിംഗ് ഡക്ലിംഗ് സ്പൈഡർലിംഗ് ഇത്രയും അടുത്തത് ഗൊറില്ല കുരങ്ങ് വർഗം തന്നെ അല്ലേ ഗൊറില്ല ഗൊറില്ലയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇൻഫെന്റ് പറയാം കേട്ടോ കുറല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇൻഫെന്റ് പറയാം അടുത്തത് കങ്കാരുവിന്റെ കുഞ്ഞിന് കങ്കാരുവിന്റെ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ജോയി എന്നാ പറയാം പി എസ് സി എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് എന്താ കങ്കാരുവിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അനിമൽ യങ് വൺ കങ്കാരുവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞിലെ അവരെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ജോയി എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ കങ്കാരുവിന്റെ വയറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ദ്വാരമുണ്ട് ഒരു അറയുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ആ അറയ്ക്കകത്താണ് ഈ കുഞ്ഞു കങ്കാരു ഇരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഫുൾ ടൈം അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിലല്ലേ ഹാപ്പി പ
സന്തോഷം ജോയി അല്ലേ അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ജെ ഒ ഇ വൈ സ്പെല്ലിങ്ങ് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ ജോയി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോയി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കങ്കാരുവിൻ്റെ കുഞ്ഞു ജോയിനെ ഓർത്തു വയ്ക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് സ്വാനിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാം സ്വാനിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാം സിഗ്നറ്റ് എന്നാണ് പറയാം സ്വാൻ എന്താണ് അരയന്നം എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അരയന്നത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാം സിഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കും ഇതെപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സ്വാൻ അരയന്നം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അരയന്നം നല്ല വെള്ള കളറാണ് അല്ലേ വെള്ള കളർ വന്നിട്ട് ചുണ്ടു മാത്രം മഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അരയന്നം ഒരു സിഗരറ്റ് കഴിച്ചു വലിച്ചു നിൽക്കണ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ സിഗരറ്റിന് ഒരു മഞ്ഞയിൽ വെള്ള കളർ അല്ലേ അല്ലേ ആ മഞ്ഞ കുറച്ച് മഞ്ഞ ബാക്കി വെള്ളയല്ലേ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമുക്ക് സിഗരറ്റ് സിഗരറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം സിഗരറ്റ് ശരിക്കും എങ്ങനെ മഞ്ഞ വെള്ള വന്നിട്ട് മഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇവൻ്റെ തല എന്താ ഫുള്ള് വെള്ളയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ മഞ്ഞ പിടിപ്പിച്ചു സിഗരറ്റിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം സ്വാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെൻ്റെ പേര് നമുക്ക് സിഗ്നറ്റ് സിഗരറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരുടെ കളർ തമ്മിൽ അരയന്നത്തിൻ്റെ വെളുപ്പും മഞ്ഞ് സിഗരറ്റിൻ്റെ വെളുപ്പും മഞ്ഞ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്വാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അരയന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അരയന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് സിഗ്നറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോയിരുത് കേട്ടോ അടുത്തത് ഡോങ്കി ഹോഴ്സ് സീബ്ര ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് നമുക്ക് ഒരേ പേര് തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഡോങ്കി ഹോഴ്സ് സീബ്ര ഡോങ്കി ഹോഴ്സും സീബ്ര അപ്പോൾ അതിന് ഫോൾ എന്ന് പറയാം കോൾട്ട് എന്ന് പറയാം ഫില്ലി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എടുത്ത് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് മെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾട്ട് പറയണം ഇനി ചോദിക്കാം ഹോഴ്സിൻ്റെ ഫീമെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ലി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ നമ്മൾ കോൾട്ട് ഫില്ലി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അധികം ഒക്കാബുലറി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പഠിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം കോൾട്ടും ഫില്ലി മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് കോൾട്ട് നമുക്ക് കോട്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം സാധാരണ കോട്ടും ചൂട്ടൊക്കെ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെയിലല്ലേ പുരുഷന്മാരാണ് കോൾ കോട്ടൊക്കെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ കോട്ടിടുന്നത് പുരുഷന്മാർ ആണെന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ കോട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്നും ഫില്ലി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കാം ഫില്ലി ഫീമെയിൽ ഫില്ലി അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫില്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഡോങ്കിയുടെയും ഹോഴ്സിൻ്റെയും സ്ലീപ്പറുടെയൊക്കെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ഫില്ലി ആണെന്നും ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് കോൾട്ടാണെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫോൾ കോൾട്ട് ഫില്ലി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡോങ്കിയുടെയും ഹോഴ്സിൻ്റെയും സീബറയുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് തന്നാലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് സെക്ഷൻ ലൈവ് അല്ലാതെ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോൾ കോൾട്ട് ഫില്ലി ആ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോങ്കിയും ഹോഴ്സും സീബ്രയും ഒക്കെ എന്താ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫോൾ കോൾട്ട് ഫില്ലി എന്നാണ് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഡോങ്കി കഴുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മണ്ടനാണ് അല്ലേ കഴുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ ഇവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഫൗളാണ് എന്നൊരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവന്മാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഡോങ്കിയും ഹോഴ്സും സീബ്രയും അല്ലേ ഏകദേശം ഡോങ്കിയുടെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിലൊരു ഫൗളാണ് ഇവന്മാർ മൂന്ന് പേരും ഹോഴ്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് നമുക്കറിയാം ഹോഴ്സ് പവർ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഹോഴ്സ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഡോങ്കി കഴുതാനെ മുന്നേ നിർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓ കഴുത തന്നെ ആദ്യം ഇവന്മാർ ഫൗളാവുമോ എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഫോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എഫ് എ എഫ് ഒ എ എൽ ഫോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവന്മാരുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇവന്മാരുടെ ഡോങ്കിയുടെയും ഹോഴ്സിൻ്റെ സീബ്രയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ എന്ത് പറയാം ഫോൾ പറയാം ഇനി ഫീമെയിൽ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഫില്ലി എന്നും മെയിൽ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ കോൾട്ടെന്നും
താഴെ നിന്ന് എന്ത് കഴിക്കും മീൻ കഴിക്കും അപ്പൊ പെൻഗുൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഐസ് ചിക്കി മാറ്റി മീനെ തിന്നുന്നു പെൻഗുൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് ചിക്കൻ എന്നാണ് നോക്കുക കേട്ടോ ചിക്ക് മറന്നു പോലെ കേട്ടോ അടുത്ത ഹെന് ഹെന് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ വീട്ടിൽ കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആ മുറ്റടിച്ചടിച്ച് വിഷമിക്കുമെന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ വീട്ടിൽ കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ വീട്ടിൽ കുറെ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ മുറ്റം മൊത്തം ചിക്കി ചിക്കി ചിക്കിയിട്ട് നിറച്ച് പുള്ളിയും പാണ്ടുമാക്കി ഇടും അല്ലേ അപ്പോൾ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റം ചിക്കി പുള്ളിയും പാണ്ടുമാക്കി ഇടും എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ പേരെന്താണ് ചിക്കെന്നും പുള്ളിയും പാണ്ടിൽ നിന്നും പുള്ളറ്റാണെന്ന് ഓർക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ചിക്കി പുള്ളിയും പാണ്ടും വരുത്തുന്നു ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ചിക്കെന്നും പുള്ളറ്റെന്നും ആണ് നമ്മുടെ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ചിക്കെന്നും പുള്ളറ്റും കിട്ടിയോ ചിക്കും പുള്ളറ്റും കിട്ടിയോ ചിക്കും പുള്ളറ്റും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുള്ളിയും പാണ്ടും വരുത്തുന്നത് കോഴിക്കുഞ്ഞാണ് ചിക്കും പുള്ളറ്റും കോഴിക്കുഞ്ഞാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ അടുത്തത് ഈഗൾ ഈഗിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈഗിൾ നമ്മൾ പിഗ് പിഗ്ലറ്റ് പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഈഗൾ ഈഗൾ എന്താണ് പരന്ത് അല്ലേ പരന്ത് അപ്പോൾ ഈഗിൾ ഈഗ്ലറ്റ് ഈഗിൾ ഈഗ്ലറ്റ് ആണ് ഈഗിൾ ഈഗ്ലറ്റ് ഈഗിൾ ഈഗ്ലറ്റ് ആണ് ഈഗ്ലറ്റ് ഈഗ്ലറ്റ് അതൊരു ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഈഗിൾ ഈഗ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് കോഡിടാൻ പറ്റുന്നതിലൊക്കെ ഞാൻ കോഡിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തത് ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ഹൗക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരന്ത് വർഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലും എന്താ ഈ എലിയേയും അതിനെ അതിനൊക്കെ പിടിച്ച് തിന്നുന്ന അതിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈഗിളെന്നും ഹോക്കെന്നും പറയുക അപ്പോൾ ഹോക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേര് ചിക്കെന്നും യാസെന്നും പറയും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഹോക്കിൻ്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ കോഴിനെയാണ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെയാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പോയി വന്ന് റാഞ്ചി എടുത്ത് തീറ്റയാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മിറ്റത്തെങ്ങാനും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ണെന്നട്ടിരിക്കും യാസ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഐസ് നട്ടിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ ഹോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഹോക്ക് മേളിൽ നിന്നിട്ട് താഴോട്ട് കണ്ണെന്ന് നട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ യാസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇ വൈ എ എസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കണ്ണെന്ന് നട്ടിരുന്നിട്ട് ചിക്കിനെ കാണുമ്പോൾ താഴെ വന്ന് ചിക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹോക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിക്കെന്നും യാസ് എന്നാണോ എന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ അത് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഹോക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം കിട്ടിയോ ഹോക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം കിട്ടിയോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഹോക്ക് ചിക്കും യാസും ഓക്കെ അടുത്തത് കിട്ടിയെന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് ചിക്ക് എന്നാണ് ചിക്ക് ചിക്ക് അടുത്തത് ഇത് കുറച്ച് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ലയൺ ടൈഗർ ഫോക്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ലയൺ സിംഹം കടുവ കുറുക്കൻ ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ക്രൂര ജീവികളാണ് അല്ലെ കാർണിവോറസിൽ പെടുന്നതാണ് കാർണിവോറസ് എന്താണ് മാംസ ബുക്കുകളിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലെ കാർണിവോറസിൽ പെടുന്ന ജീവികളാണ് പിന്നെ ബിയർ ബിയർ എന്താണ് ബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർണിവോറസും ഹെർബിവോറസും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒംനിവോറസ് ആണ് എന്തും പോകും അല്ലെ പച്ചക്കറിയും തിന്നും അവൻ ഇറച്ചിയും തിന്നും എല്ലാം തിന്നുന്നവനാണ് ബിയർ പിന്നെ വൂൾഫ് ചെന്നായ ചീറ്റ ലെപ്പാട് ഒട്ടർ ഒട്ടർ എന്താണ് നീർനായ പിന്നെ സീല് ഷാർക്ക് ഇവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ പറയുന്നവന്മാരൊക്കെ എന്താ വേട്ടയാടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവന്മാരല്ലേ അല്ലേ ആ മറ്റേ കാര്യടി വേട്ടയാടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണല്ലേ വേട്ടയാടുമ്പോൾ എന്ത് വേണം വേട്ടയാടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ മൃഗങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടി വിഷമിക്കും അല്ലേ അപ്പം മൃഗങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടി വിഷമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ മൃഗങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടാനുള്ള ഒരു ശക്തി കിട്ടുള്ളൂ ഏ അപ്പോൾ ലയണിൻ്റെ ടൈഗറിൻ്റെ ഫോക്സ് അപ്പോൾ ലയണും ടൈഗറും ഫോക്സും ബിയറും വോൾഫും ഒക്കെ എന്താ നിത്യാഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കുമെന്ന് പറയണ പോലെ ഇവരൊക്കെ വലുതായി
അതുപോലെ പപ്പീസിൻ്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലിറ്റർ ഓഫ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ലിറ്റർ കണക്കിന് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കോഡ് അത് ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയാം എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് കപ്പ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ആ വരെ പിടിക്കുന്ന ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കോഡ് ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു ലിറ്റർ ഓഫ് കപ്സ് ലിറ്റർ ഓഫ് പപ്പീസ് പഠിച്ചു കളക്റ്റീൻ ഓണായിരുന്നു അപ്പോൾ കപ്പിൻ്റെ കുറേ കബുണ്ട് കുറേ മൃഗ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറേ പട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യണോണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലിറ്റർ ഓഫ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ആ ലിറ്റർ ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടൈഗർ ഫോക്സ് ബിയർ എല്ലാം വേട്ടയാടുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഷാർക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഷാർക്ക് കടലിൽ പോയി വേട്ടയാടുന്നവനാണ് ഷാർക്ക് അല്ലേ നമ്മളെയൊക്കെ തിന്നുന്ന ക്രൂരമായിട്ടുള്ള മീനാണ് ഷാർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ യുവമാരെല്ലാം എരയുടെ പുറകെ ഓടുമ്പോൾ അഥവാ യുവമാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം എരയുടെ പുറകെ ഓടുമ്പോൾ എന്താ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് വിഷമിക്കും പെട്ടെന്ന് വിഷമിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ലിറ്റർ കണക്കിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുടിച്ചാലേ അവരുടെ വിഷമം മാറുള്ളൂ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ലയൺ ടൈഗർ ഫോക്സ് ബിയർ വുൾഫ് ചീറ്റ ലെപ്പാടോട്ടർ സീൽ ഷാർക്ക് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കബ്ബ് എന്നാണ് പറയുക കപ്പിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കോട് വഴി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മൃഗങ്ങളുടെ കിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം ക്രൂര മൃഗങ്ങളാണ് എന്നൊരു രീതിയിൽ ആ കുറേ ഉണ്ട് കുറേ മൃഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം വെച്ചിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ കപ്പിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഈ ജീവികൾ മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടെ ജീവികളുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കബ്ബ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതും ബി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഫ്രൈ എന്നും പറയും മിന്നോ എന്നും പറയും അപ്പോൾ സാധാരണ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മിന്നില്ലേ അപ്പോൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മിന്നും സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ കുഞ്ഞു പൊടി മീനാണല്ലേ പൊടി മീൻ എന്ന് പറയും മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മിന്നും അതാണ് നമ്മുടെ കൂട് മിന്നോ എന്നും ഫ്രൈ എന്നും പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മിന്നോ എന്നും ഫ്രൈ എന്നും പറയും കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ അതെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഫിഷ് ഫ്രൈ മിന്നും ഇത്ര പോത്താൽ മതി പിന്നെ കോക്ക് റൂസ്റ്റർ റൂസ്റ്റർ എന്താണ് കോക്കും റൂസ്റ്ററൊക്കെ എന്താ ആൺകോഴി അല്ലേ ആൺകോഴി മലയാളത്തിൽ എന്താ പക്ഷേ താമ്ര ചൂടം അല്ലേ താമ്ര ചൂടമാണ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കോഴിക്ക് പഠിച്ച പേര് താമ്ര ചൂടം എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോക്കിൻ്റെയും റൂസ്റ്ററിൻ്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കൊക്കറൽ എന്നാ പറയുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നാടൻ കോഴി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചി കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ കുക്കറിലല്ലേ വയ്ക്കുക അല്ലേ രണ്ടും മൂന്നാല് വീസിലൊക്കെ നല്ല വീഴത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കോക്ക് റൂസ്റ്റർ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണെങ്കിലും കറി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഈ പറയുന്ന കുക്കർ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ കോക്ക് റൂസ്റ്റർ അതെ പൂവൻ കോഴി കോക്ക് റൂസ്റ്റർ എന്നിവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊക്കറേൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊക്കറേൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ കൊക്കറേൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് അടുത്ത ഷീപ്പ് ലാമ്പ് കുഞ്ഞാടുകളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു വിളക്കം കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ആകെ ഒരു തെളിമ ഒരു എന്താ നിർമല്യം എന്താ ഒരു തെളി തെളിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്താ ഒരു വിളക്കം കത്തിച്ച് വെക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു ഐശ്വര്യമാണ് അപ്പോൾ ഷീപ്പ് എന്താണ് ആട് അപ്പോൾ ആട്ടും കുഞ്ഞിനെന്താ ലാമ്പ് അപ്പോൾ ഷീപ്പും ലാമ്പും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക കുഞ്ഞാടുകളെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഐശ്വര്യം കേൾക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെ അടുത്ത പി ജി ആണ് പി ജി ആൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പി ജി ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വാബ് എന്നാണ് കേട്ടോ പി ജി ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വാബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ലാമ്പും സ്ക്വാബും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പി ജി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സ്ക്വാബ് എന്നാണ് സ്ക്വാബ് സ്ക്വാബ് പി ജി എൻ സ്ക്വാബ്
മുയൽ ആൺകുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇവൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു കൂട്ടും എന്ത് ഓ ഇവൻ വലുതായിട്ട് ഇവന്റെ ലിവർ തട്ടണം ലിവർ വറുത്തടിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോടുണ്ടാക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഹെയർ അഥവാ മെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മെയിലായിട്ടുള്ള മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരാണ് ലിവററ്റ് കേട്ടോ ലിവററ്റ് അപ്പൊ ലിവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ലിവററ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്യാറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ക്യാറ്റ് കിറ്റൺ ക്യാറ്റ് കിറ്റൺ അറിയാം കോഡ് വേണ്ട നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ക്യാറ്റർ പില്ലർ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ക്യാറ്റർ പില്ലർ അറിയാലോ അതും ബി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നിത്യ ജ്യോതി പറയുന്ന പേരുകളാണ് അല്ലെ ക്യാറ്റർ പില്ലർ ഒക്കെ അപ്പൊ യൂപ്പ സ്റ്റേജിലുള്ള സാധനവും ക്യാറ്റർ പില്ലർ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ അടുത്തത് മൊസ്ക്വിറ്റോ മൊസ്ക്വിറ്റോ ചില ജീവികളുടെ കുഞ്ഞിലത്തെ പേര് നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ബി എസ് സിയിലെ നിംഫ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൊസ്ക്വിറ്റോടെ മൊസ്കിറ്റോന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞിലെ പറയുന്നത് അതെന്താ മറ്റേ കൂത്താടിയൊക്കെ ഇല്ലേ അതിന് പറയുന്നത് ടെമ്പ്ലർ പറയാറുണ്ട് നിംഫ് പറയാറുണ്ട് റിംഗ്ലർ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കോഡ് എന്നാ പിടിച്ചു സാധാരണ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ വീടും പരിസരവും ശുചിയായിട്ട് വെക്കുക ടെമ്പ്ലറിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചാൽ കൊതുക് വന്ന് മുട്ടയിട്ട് അതിൽ കൂത്താടി ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇടാം അപ്പൊ കൊതുകിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറത്തെങ്ങാനും ടംബ്ലറിൽ ടംബ്ലർ എന്താണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ലാബിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ടംബ്ലറിൽ വെള്ളം എടുക്കൂ ആ ടംബ്ലർ തന്നെ ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ടംബ്ലറിൽ വെള്ളം എടുത്തിരുന്നാൽ എന്ത് പറ്റും അതിൽ കൊതുക് വന്ന് മുട്ടയിട്ട് അതിൽ നിംഫ് ഉണ്ടാവും നിംഫ് നിംഫ് ഇങ്ങനെ 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 സാധനമില്ലേ നിംഫ് കൂത്താടി കൂത്താടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ടംബ്ലറിൽ വെള്ളം വെച്ചാൽ കൂത്താടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മൊസ്കിറ്റോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടംബ്ലർ എന്നും നിംഫ് എന്നും പിന്നെ റിംഗ്ലർ എന്നും പറയും ഈ കൂത്താടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റിങ് റിങ് പോലെ പട്ടത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും അല്ലേ അങ്ങനെ പടച്ച് 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 പട്ടത്തിൽ പോലെ റിങ് പോലെ കിടന്ന് കറങ്ങും അതിൽ നിന്ന് റിംഗ്ലർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റിംഗ്ലർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ടംബ്ലർ നിംഫ് റിംഗ്ലർ ഈ പറയുന്ന കോഡ് എന്നോടൊപ്പം പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം പിന്നത്തേക്ക് ആരും മാറ്റി വെക്കണ്ട അരമണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂറോട് ഗുണം ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അപ്പൊ മൊസ്കിറ്റോന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടംബ്ലർ നിംഫ് റിംഗ്ലർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗ് എന്താ തവള തവള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രോഗ്ലെറ്റ് പറഞ്ഞു കുറെ സാധനത്തിന്റെ കൂടെ ലെറ്റ് ചേർത്ത പിഗ് വിഗ്ലെറ്റ് ഒക്കെ ഈഗിൾ ഈഗ്ലെറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഫ്രോഗിന് ഫ്രോഗ്ലെറ്റ് പറയാം പറയാം കേട്ടോ ഫ്രോഗിന് ഫ്രോഗ്ലെറ്റ് പറയാം പിന്നെ താട്ട്പോൾ പറയാം താട്ട്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാലുമാക്കറി എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഈ ഫ്രോഗിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്ന തടത്തിലല്ലേ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവോ ഈ കണ്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തുകൂടെ പോകണം പാടത്തിന്റെ വരമ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ പാട ഇങ്ങനെ വരമ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് പാടമാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിറച്ച് വരമ്പായിരിക്കും അല്ലെ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള വരമ്പുണ്ടാവും അല്ലെ വരമ്പ് ഈ വരമ്പിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഈ വാലുമാക്കറി ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രോഗിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്ന എവിടാ മരത്തിന്റെ തടത്തിലാണ് സോറി മരത്തിന്റെ അല്ല പാടത്തിന്റെ തടത്തിലാണ് എന്നുള്ളതിന് താട്ട്പോൾ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് അല്ല നോർമലായിട്ട് താട്ട്പോളൊക്കെ എന്താന്ന് അറിയാൻ വാലുമാക്കറി ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്രോഗിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാലുമാക്കറി അല്ലെ താട്ട്പോൾ വാലുമാക്കറി കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്ന എവിടെ ഈ കുളത്തിന്റെയും പാടത്തിന്റെ ഒക്കെ തടത്തിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ താട്ട്പോൾ ഫ്രോഗ്ലെറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കൊതുകിന്റെ അത് നിംഫ് ആണ് ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ജീവികളുടെ ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ നിംഫ് എന്ന് പറയും പാറ്റേടതിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിന്റെയും മൊസ്കിറ്റോന്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞിന് നിംഫ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ പ്ലാറ്റിപ്പസിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകിളെന്നും പറയാം പ്ലാറ്റി പബ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലാറ്റി പകൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മതി കേട്ടോ പ്ലാറ്റിപ്പസ് പകൽ പ്ലാറ്റിപ്പസ് പകൽ കേട്ടോ പകൽ പദത്തിന്റെ എന്താണ് പാടത്തിന്റെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലാറ്റിപ്പസ് പകളാണ് പിന്നെ റാറ്റ് അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മള് ക്യാറ്റിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിറ്റൺ പഠിച്ചു അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യ
നമ്മൾ അടിപൊളി കോഴികളെയൊക്കെ അല്ലേ വളർത്തുക അപ്പൊ ടർക്കി കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ പോൾട്ട് പോൾട്രി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോൾട്ട് ഓർക്കാം കേട്ടോ ടർക്കി കോഴിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോൾട്ട് എന്നാണ് പറയാന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത പീക്കോക്ക് ആ നമ്മുടെ മയിലിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കണ പരിപാടി അപ്പൊ പെൻകിൻ ചിക്കും കോഴി ചിക്കും പീക്കോക്കും ചിക്കും കേട്ടോ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചിക്കും കിട്ടിയോ പീക്കോക്കും കിട്ടും പീക്കോക്കും ചിക്കും കോഴിയും ചിക്കും പിന്നെ പെൻകിൻ മ മറ്റേ എന്താ ചിക്കണ പെൻകുൻ ചിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു മഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ മഞ്ഞിൽ ചിക്കും ഇവരൊക്കെ മണ്ണിൽ ഭാവങ്ങളാണ് പീക്കോക്ക ചിക്ക് കേട്ടോ പിന്നെ ഡോഗ് പപ്പി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡോഗ് പപ്പിയാണ് പിന്നെ ഗോട്ടിൻ്റെ എന്താണ് കിഡാണ് നമുക്കല്ലേ ആട്ടിൻകുട്ടി മറ്റേ ഷീപ്പ് എന്താ ഐശ്വര്യം ലാമ്പായിരുന്നു ഗോട്ട് കിഡ് ആട്ടിൻകുട്ടി എന്നാണ് അല്ലേ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടി അപ്പൊ എന്താ കുട്ടി കിഡ് ആട്ടിൻകുട്ടി കിഡ് ആട്ടിൻകുട്ടി ഓർത്താൽ മതി കിഡ് കിട്ടും അടുത്ത ഡിയർ ഡിയറമ്മ ഇതാ മാന് അപ്പൊ മാങ്കുട്ടി ഈ ഡിയറും ഗോട്ടും ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ കിഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കിഡ് എന്നുള്ള പേരും കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കാഫ് കാഫ് നമ്മൾ ഈ പശുക്കുഞ്ഞിനൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് കാഫ് അതും ഡിയറിനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോണും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ പി എസ് സി ഫോൺ ആണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ഫോൺ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേ അണ അക്കാദമിയുടെ ലൈവ് പെയ്ഡ് ക്ലാസ് അപ്പൊ അതിൽ ഡിയർ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുട്ടി കോഡ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഡിയറിന്റെ ഫോൺ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഡിയർ ഫോൺ ഓർക്കാം കാരണം എന്താ പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഡിയറിന്റെ ഫോൺ വിളിച്ചു എന്ന് ഓർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്തു ഡിയറിന്റെ ഫോൺ ചെയ്തു ഡിയറിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫോൺ എന്നും പറയും ഡിയറിന്റെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഓർത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഗോട്ട് കിഡ് പിന്നെ ലാമ്പാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കേട്ടോ അടുത്ത സ്ക്യൂറൽ അപ്പോ സ്ക്യൂറൽ എന്താണ് അണ്ണാനാണ് അല്ലെ അണ്ണാനെ കിറ്റെന്നും പപ്പെന്നും പറയും അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വെക്കാന് അതുപോലെ ഹോണ്ട് ബാറ്റ് ഫോക്സ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കുഞ്ഞിന് പപ്പ എന്ന് പറയും പപ്പ് 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 അപ്പോ സ്ക്യൂറൽ എന്താണ് അണ്ണാനാണ് ഹോണ്ട് വേട്ടപ്പട്ടിയാണ് ബാറ്റ് എന്താണ് ബാറ്റ് വൊവ്വാലാണ് ഫോക്സ് കുറുക്കനാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പപ്പ് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ പപ്പ് അപ്പൊ സ്ക്യൂറൽ ഹോണ്ട് ബാറ്റ് ഫോക്സ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ഇവരെ എരകളെ ഇങ്ങനെ പപ്പ് കടിക്കുക എന്ന് പറയല്ലേ എരകളെ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് എടുത്തോണ്ട് കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാന്ന് ഓർക്കുക ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അണ്ണാനുണ്ട് വേട്ടപ്പട്ടി ഹോണ്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാറ്റ് ബാറ്റ് എന്തായിരിക്കും എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും മാങ്ങാ കഷ്ണമൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ബാറ്റുണ്ട് പിന്നെ കുറുക്കനുണ്ട് കുറുക്കനാരിയായിരിക്കും കോഴിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ അവരുടെ സ്ക്യൂറൽ വല്ല നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഹോണ്ട് വേട്ടപ്പട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവനെന്തെങ്കിലും വേട്ടയാടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാറ്റ് മാങ്ങയായിരിക്കും ഫോക്സ് കോഴി അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ പപ്പം കടിച്ചാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ പപ്പ് 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 സ്ക്യൂറൽ ഹോൺ ബാറ്റ് ഫോക്സ് അപ്പൊ എത്ര ഓർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് മൃഗങ്ങള് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആന്റിലോപ്പ് ഡിയർ ബുൾ കാറ്റിൽ കൗ ഓക്സ് ബഫല്ലോ ക്യാമൽ ജിറാഫ് യാക് ഡ്രിനോസസ് ഹിപ്പോപ്പട്ടാമസ് എലഫൻ വെയിൽ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയാണ് ഈ പറയുന്ന മൃഗങ്ങളെല്ലാരും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ ഇവരുടെ മൃഗക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും തൊണ്ടയിൽ നമ്മൾ സ്കാർഫ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഓർക്കാം ഒരു തുണിക്കഷ്ണയില്ല അതാണ് സ്കാർഫ് സ്കാർഫ് കെട്ടിക്കൊടുത്തു അതാണ് നമ്മളുടെ കോഡ് അപ്പൊ ആന്റിലോ ഡിയർ ബുൾ ക്യാറ്റിൽ കൗ ഓക്സ് ബഫല്ലോ അതുപോലെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ സാധാരണ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിയറിനെ നമ്മൾ വളർത്താറില്ല ആന്റിലോപ്പിനെ വളർത്താറില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം പാവ മൃഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ പാവ മൃഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്കാർഫ് കെട്ടിക്കൊടുത്തു പിന്നെ പറയുന്നത് ക്യാമൽ ജിറാഫ് കുറച്ച് കഴുത്ത് നീണ്ട മൃഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ കഴുത്ത് നീണ്ടതിന്റെ വൃത്തികേട് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കാർഫ് കെട്ടിക്കൊടുത്തു എന്ന് ഓർക്കാം പിന്നെ യാക്ക് റിനോസസ് ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് എലഫന്റ് വെയിൽ ഇവരൊക്കെ നല്ല തടിയ മൃഗങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ വെയില് നമുക്കറിയാം വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ സ്കാർഫ് കെട്ടിക്കൊടുത്തു എന്ന് ഓർക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ യാക്ക് റിനോസസ് ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് എലഫന്റ് വലിയ തടിയ മൃഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ തടിയ
അതുപോലെ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പഠിച്ച പപ്പു ഒക്കെ കുറച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്ലാസ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ലൈവിൽ അൺ അക്കാദമി പ്ലസ്സിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സയൻസും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സയൻസിൽ ഞാനൊരു ബാച്ച് കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് മൻസൂർ സാറ് ഇവരെല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സിലാണ് ഞാൻ സയൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലസ്സിൽ വരിക അപ്പോൾ പ്ലസ് എടുക്കണതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൽ കോഡൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലസ്സിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ശരി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്നൊരു ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ഭൈ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ല പ്ലസ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ് വെക്കത്തില്ല നമുക്ക് കോഡൊക്കെ ആലോചിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ക്ലാസ് വെക്കില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് ആ റെസ്റ്റ് ഉള്ള ദിവസം നമ്മൾ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ നമ്മളുടെ അൺ അക്കാദമി പ്ലസ്സിൽ ഇന്നൊരു ഫ്രീ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അൺ അക്കാദമി പ്ലസ്സിൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു റിവറിൻ്റെ ഒരു കോഡുള്ള ക്ലാസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വരിക എല്ലാവരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്താം അല്ലേ ഇന്ന് പ്ലസ്സിൽ ഫ്രീ ക്ലാസ് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ബൈ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ